ஆ வணக்கம் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் அண்ட் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வேலை அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎம்டி எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் தீரியிலேருந்து இன்டர்நெட்லேருந்து சில மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வர கம்மிங் வீக் வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷனுக்கும் டெஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும் ரேட்டை ஜஸ்ட் இதை பார்த்துங்க எல்லாம் பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு கொஷின்ஸு ஸோ அதனால் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன் என்னென்னு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அதில் வந்து ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இண்டக்டர் வில் ஹாவ் த லீஸ்ட் எடி கரண்ட் லாசஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எடி கரண்ட் லாசஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருப்போம் எடி கரண்ட்னு என் சுழல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு க அதாவது அந்த சர்க்கியூட் ஏற்படக்கூடிய அந்த கண்டக்டன்ஸ் காயில் ஏற்படக்கூடிய லாஸ் அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு தான் எதில் வந்து எந்த காயில் வந்து கம்மியாக இருக்குது எடி கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எடி கரண்ட்னா சம் சம் கைண்ட் ஆஃப் லாஸஸ் ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ஏர் கோர் ஏர் கோர் அப்படின்னா உள்ளக்கு வந்து எந்த விதமான மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருக்க மாட்டாங்க நம்ம இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி இந்த இண்டக்டன்ஸ் காயில் நம்ம இந்த சோக் காயிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளக்கு வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கோர் எல்லாமே அது எதுவுமே இல்லாமல் வெறுமணி ஏர் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எடி கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் இந்த கோ இஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் பட்வீன் டூ ஏர் கோர் காயில்ஸ் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆப்ஷன் சி பாருங்களேன் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் தி காயில்ஸ் ரெண்டு காயில்ஸ்க்குமே அதாவது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அண்டு செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ரெண்டுமே முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா கோ இஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் கேஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை ரூட் ஆஃப் எல் ஒன் எல் டூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா வந்து கப்ளிங் வந்து அப்படின்னாலே ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு காயிலும் இருக்கணும் ஸோ அதனால் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகும் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்டும் ஏன்னா இந்த கோ எஃபிஷன் ஆஃப் கப்ளிங் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு கோத்ரூப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லென்ஸ் லா இசிஎம் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் தி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் இதில் வந்து இந்த இண்ட இண்டியூசரி கரண்ட்டு இந்த இண்டியூசரி இஎம்எஃப்லாம் இந்த சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது கன்சர்வேஷன் அப்படின்னாலேமோ முன்னாடி என்ன இருக்குதோ அதாவது பிஃபோர் அண்டு அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஆஃப்டர் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் கன்சர்வேஷன் அப்படிமோ ஸோ எனர்ஜிஸே கன்சர்வ் விடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ யூனிட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸோட யூனிட் எது இல்லை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ கூலும் பெர் வோல்ட் ஆம்பியர் அதில் வந்து ஆல் தி அபோவெலாம் சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து கூலும் எது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஹென்ரி அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் யூனிட் தான் நெக்ஸ்ட் சி பாருங்கள் வோல்ட் செகண்ட் பெர் ஆம்பியர் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் அதாவது ஒரு ஆம்பியரில் வந்து ஒரு ஆம்பியரில் ஒரு வோல்ட்டு வோல்ட்டையும் செகண்டையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய தான் ஒன் ஹென்ரி அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம வந்து அந்த வீடியோ போடல சொல்லியிருப்போம் ரைட்டா ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இசியாக ராங்கு அதாவது அந்த விடை வந்து ராங்கு ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இசியாக கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பதினொன்றாவது பாருங்கள் ஏர் கோர் காயில்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா ஹிஸ்டரிசிஸ் லாசஸ் எடி கரண்ட் லாசஸ் ரெண்டுமே இருக்காது ஏன்னா வந்து அந்த ஏர் கோர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெறும் காயில் வந்து வெறும் ரொம்ப லீஸ்டான ஏரியா தான் கவர் பண்ணிடுவோம் வால்யூம் தான் ஆக்குப்பை பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் இருக்காது ஹிஸ்டரிசிஸ்னால் நம்ம அந்த கருவே போட்டிருப்போம் கொயர்சிவிட்டி ரிட்டன்டிவிட்டி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போட்டிருப்போம் அந்த விதமான லாசஸ் எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் எடி கரண்ட் லாசஸும் இருக்காது ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி இசி கரெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த டேரக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூசரி அதை வந்து இன்மின்சன் போட்டிருக்காங்க த டேரக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூசரி இஎம்எஃப் கேன் பி ஃபவுண்டு பை ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ லென்ஸ் லா ஏன்னா ஃபேரடை ஃபேரடைஸ் லா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் வந்து ஜஸ்ட் எப்சலான் ப்ரொப்போஷனல் டூ டி பை பை டிடின்னு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க லென்ஸ் லா தான் அப்படிங்கிறது மைனஸ் அப்படிங்கிற டேரக்ஷனை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் எந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ லென்ஸ் லா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்ட் ஓப்பன் காயில் ஹேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏர் கரெக்ட்
நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சிம்பிளாக வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பிளேட் ஏரியா அண்டு டிகிரீஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி பிளேட்ஸ் அப்போ அந்த ஏரியா அந்த நம்ம இடையில் வைக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பேலர் பிளேட் கெப்பாசிட்டிக்கு இடையில் வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு கிடையப்பட்ட பிட்வீன் தி கேப் வந்து எப்படி பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டாக இருக்கும் டிகிரீஸாக இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் கொண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து வில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அந்த சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் அந்த சார்ஜ் எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னா டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் அந்த ஸ்லாப்பில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த காரணத்தினால தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வென் ஏ டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஏ பேலர் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிடுவின் தி பிளேட்ஸ் டிகிரீஸஸ் கரெக்டாக ஏன்னா வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த டைலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் ஏ பேலர் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிடுவின் தி பிளேட்ஸ் வில் பி டிகிரீஸஸ் ஏன்னா சி சிக்வல் டு கியூ பை வி அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் சி அப்படிங்கிறது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் கியூ அப்படின்னா சார்ஜ் வி அப்படின்னா வோல்டேஜ் அப்போ வோல்டேஜ் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் Uh, which of the following material has a highest value of dielectric constant? Ceramics. And on the glass, it is a complete insulator. And on the charge separation, it is a vacuum. It is a complete 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 vacuum. Next, we have a capacitor. The electric charge is stored in ஆப்ஷன் பி இசை காட்டுவோம் தட் இஸ் அ டயலக்ட்ரிக் ஏன்னா வந்து கப் நம்ம இன்சுலேட்டர் இருக்கும் டயலக்ட்ரிக் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் தான் பட் இருந்தாலும் இன்சுலேட்டரில் வந்து இந்த சார்ஜ் செப்ரேஷன் நடக்காது பட் இந்த டயலக்ட்ரிக்கில் வந்து சார்ஜ் செப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து போலாரிட்டி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அட்டாமிக் போலாரிட்டி மா இந்த மாதிரி போலாரிட்டி இதெல்லாம் நமக்கு என்ன மாலிகுல் போலாரிட்டி எல்லாமே டெலக்ட்ரிக் டயலக்ட்ரிக்கில் தான் என்ன ஆகணும்னா நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம இதில் நம்ம இன்சுலேட்டரில் ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ அதனால தான் டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் Which of the following statement is true? Option B is a correct one. That is, uh, the current in the discharging capacitor grows exponentially. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option B is a correct one. Which one is the correct one? Option the total electric flux through the the total electric flux through any closed surface surrounding charge is equal to the amount of uh, charge enclosed the above statement associated with the cos law இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நமக்கு ஒரு என்ன சந்தேகம் வரும்னா மேக்ஸ்வெல்ஸ் லா ஃபஸ்ட் லெவல் நமக்கு வந்து சந்தேகம் ஏற்படுது ஏன்னா வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் லெவலும் பார்த்திங்கன்னா டெல் டாட் இ சிக்வல் டு ரோ பை எப்ஸ் லாட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி காஸ் லாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை சிக்வல் டு பை சிக்வல் டு கியூ பை எப்ஸ் நாலு அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் பட் இங்கே என்ன மீனிங் எக்ஸாக்டாக மீன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ தி என்க்ளோசர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம காஸ் லாக் தான் சூஸ் பண்ணணும் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஃபஸ்ட் லாவை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டேரெக்டாக மீன் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து காஸ் லாவை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காஸ் லாவை மீன் பண்ணாமல் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஃபஸ்ட் லாவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கெப்பாசிட்டர் Uh, is not affected by இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் த ஆப்ஷன் சி திக்னஸ் ஆஃப் யூ பிளேட் அந்த பிளேட்டோட திக்னஸை பொறுத்து நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டோட பிளேட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திக்னஸை வந்து இண்டிபெண்ட் ரைட்டாக ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி இஸாக கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் நாட் ஏ வெக்டார் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆ சாரி பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஏன்னா லீனியர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகும் தட் இஸ் பி ஏன்னா வந்து பி சிக்வல் டு எம்வ
ஒரு பெஸ்ட் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் நாட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அஸ் எப்சலான் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் எதை சூஸ் பண்ணுறோம் டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஆக்சுவலாக வந்து எப்சலான் நாட்னு சொல்லக்கூடாது எப்சலான் ஆர் தட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி சாரி பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் த ஷீட் ஆஃப் பேக் லைட் இஸ் இன்சர்ட்டட் பிடிவின் தி பிளேஸ் ஆஃப் ஏ கப்பா ஏர் கப்பாசிட்டர் த கப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பி இன்க்ரீசஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் மெட்டீ அந்த ரெண்டு ஸ்லாபு கிடைப்பட்டதில் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் வைக்கும்போது நமக்கு வந்து கப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பி இன்க்ரீசஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் எ பாயிண்ட் சுச்சுவேட்டட் அட் தி டிஸ்டன்ஸ் டி ஃப்ரம் எஸ் ஸ்ட்ரைட் சார்ஜ் ப்ரொடியூ சார்ஜ்டு கண்டக்டர் இஸ் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு டி ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து நம்ம அதாவது ஃபோர்ஸ் படி வந்து குளும் சில அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜ் செப்பரேட் பண்ணி வச்சா தான் என்ன பார்த்தா டி ஸ்கொயர் அப்படி வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்போஷ்னல் டு டி ரைட்டா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பொட்டன்ஷியலு பொட்டன்ஷியலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கிடையப்பட்ட அந்த லாலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மல்டிபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சார் கரெக்ட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஜி டு தி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் பி ஆல்வேஸ் கருடு ஏன்னா வந்து மா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனாலும் சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருடு ஷேப்பில் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பாசிட்டிவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவில் முடியும் இதே இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி சவுத்தில் முடியும் ஸோ அதனால் வந்து எப்பயுமே வந்து ஆல்வேஸ் கருடு லீனியராக வந்து போகாது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒன்று கரெக்டாக இதோட அந்த வீடியோ முடிஞ்சு இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள